Moment, so, hier Mikro anmachen, ne? dann läuft das auch. <lacht> so. Ah, da sind wir wieder. So, gucken wir mal. Also, wir werden das Seil jetzt dann da hinten nicht mehr hochklettern, weil das lohnt sich nicht. Ne? Stattdessen werden wir uns entsprechend so, Richtung, äh, Richtung Staudamm nochmal bewegen. Äh, so ein paar Klamotten bräuchten wir echt noch. Ne? Das, das wäre wirklich super. Einen wunderschönen guten Abend, Luxebi. Luxebi, Luxebi, Papapadu, Papapen. So. Aber wir nehmen natürlich trotzdem da vorne die Eis, die Anglerhütte noch mit. Äh. So. Kukurosa, wunderschönen guten Abend. So, ich habe echt, ich habe immer noch keine, keine Idee, warum ich bei The Long Dark, und das ist das einzige Spiel, bei dem ich diese, diese Abstürze habe. Ich habe jetzt nach langem Suchen, ähm, habe ich was gefunden und lustigerweise gab es die Tage, ähm, es gab ja schon zwei Hauptfixes für, für The Long Dark, für den letzten großen Patch. Und äh, da stand drin, irgendwas drin von, ähm, Fix für super seltene Abstürze in irgendeinem Zusammenhang. So, das lasse ich hier. Aber ich habe diese super seltenen Abstürze immer noch. Keine Ahnung. Klaus, wie hattest du denn den Stream mit Flatty geplant? Am 1. oder 2. Weihnachtstag? Weder noch am 30. Also, heute in einer Woche. 30.12. Quasi der letzte Livestream in diesem Jahr. Vorher nicht. So, ich glaube, ich habe vergessen, die Klamotten zu reparieren. Kann das sein? 82%? 71%? Ja. Super. So, wir müssen aber echt den Staudamm noch mitnehmen, ne? weil wir haben jetzt auf dem Weg zur neuen Map, haben wir ansonsten keine Zwischenstation mehr. Ähm, deswegen, Staudamm ist eigentlich noch notwendig, denn da haben wir die Chance auf relativ viel Loot. Deswegen glaube ich, macht das schon Sinn, die Richtung da noch, da noch abzulaufen. So, ich werde jetzt ein bisschen joggen. Ja, ein bisschen joggen, ein bisschen, ein bisschen laufen, ein bisschen sprinten. Also lustigerweise mit den Abstürzen. Nur das, das Spiel, das, das Bild friert ein. Lustigerweise geht der Sound weiter. Ich kenne aber keinen, der dieses Problem sonst noch hat. Ich habe mit ganz vielen von euch ich schon, schon geschrieben und sowas. Und keiner von euch hat dieses Problem ebenfalls. Es gibt aber Fälle, die dieses Problem haben. So, und ich habe schon alles, alles ausprobiert, was man so normalerweise ausprobiert. Eine neue Installation von The Long Dark. Neue Installation von Steam habe ich auch komplett hinter mir. Äh, keine Ahnung, den, den, den Download-Cache löschen, ähm, die Spieldateien reparieren und sowas. Ne? Die ganzen Funktionen, die man so bei Steam auch hat. Aber ich habe das sporadisch mal mit diesen Abstürzen bei The Long Dark. Und auch nur bei The Long Dark. Das ist irgendwie sehr mysteriös. Das Einzige, was ich noch nicht probiert habe, es gibt wohl irgendwie eine Möglichkeit, das auf DirectX 9 zu spielen, anstatt auf 11. Da hatte ich aber keine Lust zu. Ich hasse DirectX 9. Will ich nicht. Es ist lustigerweise auch so, dass ich stellenweise in der Vorproduktion habe ich irgendwie punktuell ich habe sieben Folgen am Stück aufgenommen. Kein Problem. Bei der achten Folge in irgendeiner Landschaft, in irgendeiner Situation, dann plötzlich Absturz. Äh, nein, Stalker. Also Schleicher. Nicht Reisender. Wir spielen auf Reisender. Was? Wir spielen nicht auf Reisender. Wir spielen auf Schleicher. Das wollte ich sagen.
Du hast noch keine 300 Spielstunden plus Aufweis zu Rolling Dark. Ich habe schon über 600 Spielstunden bei Rolling Dark. So, fast 700, bald. Aber es wird jetzt ein bisschen auf sich, dauern, äh, auf sich warten lassen, denn ich äh, werde jetzt über die Feiertage natürlich oder über die, die zwischen den Tagen keinen Salon Dark spielen. Ja. Ich werde aber, so, so Gott will, ähm, wird es auf meinem, auf meinem Zweitkanal, 1000 Talk, ein vermehrtes Vlog-Aufkommen geben. Deswegen stürzt das Spiel ab. <lacht> Schreibt der Christoph gerade. Nein, ich, äh, ich habe echt keine Ahnung, ich weiß nicht, wo es liegt. Ja, das kann natürlich sein. Christoph schreibt, das ist seine Art, dir zu zeigen, mach was Gescheites und zock nicht nur. Aber es macht nur The Long Dark, ne? Also, ich habe auch durchaus ja schon Half-Life 2 zum Beispiel irgendwie 15 Folgen am Stück aufgenommen. Das stürzt nicht ab. Burrito, wunderschönen guten Abend. Das freut mich, dass du es noch geschafft hast. Wir sind auch noch gar nicht auf der neuen Map angekommen. Und die erste Pause haben wir schon hinter uns, ne? Von daher bist du eigentlich nicht, nicht wesentlich zu spät. Sondern Dark ist halt ordentlich programmiert und denkt an seine Spieler. Ja, das kann natürlich sein. Wäre zumindest ein, ein, ein guter Grund, ne? kann man so sagen. Das Ding ist halt einfach, ne, dass mit den Abschüssen ist, ist echt blöd, wenn man halt jetzt so wie wir jetzt gerade irgendwie eine relativ lange Zeit draußen unterwegs ist und halt auch überhaupt keine Möglichkeit hat zu speichern. Ich lasse die Schößlinge mal hier. Ne? Brauchen wir eh gerade nicht. Um was geht's in dem Spiel? Das ist ein Survival-Spiel mit in der nordkanadischen Wildnis und man ist alleine und muss überleben und hat primär das Wetter zum Feind und sekundär Wildtiere zum Feind und das war es so im Groben zusammengefasst ich halte übrigens immer noch Ausschau zwischendurch in der Tat nach Gestrüpp ah hier guck mal da vielleicht ist das sowas Nein, das ist es nicht. Schade. Aber in der Tat, bisher halt keins, keins gesehen. Also die Dinger sind es offensichtlich nicht. Ich gehe aber auch hier nochmal gucken. Ne? So sicher ist sicher. Ne, die sind es nicht. Ich glaube, ich weiß aber auch, welche Dinger gemeint sind. <lacht> Sehen so ein bisschen aus wie... Brombeersträucher im Winter. Hier, da, 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 da. Hier, so eins, glaube ich, oder? Das hier? Ne, das ist doch nicht. Nee. Naja, das meinte ich auch nicht. Das geht weg, ihr Gebüsche. Mit was kämpfen wir gegen die Tiere? Entweder mit den Fäusten oder mit einem Messer oder mit einem Beil oder mit einer Brechstange oder mit einem Hammer. Äh, oder mit sowas wie einem Jagdgewehr hier. Aber das ist äh, nicht das primäre Ziel. Also es ist kein Shooter. Ähm, doch, die sehen so aus, funktionieren die am Ende nur auf der neuen Map. Oh, das weiß ich natürlich nicht, Hauptlaufser. Ich dachte, es wären die, die ähm, nicht so vereist aussehen, sondern halt immer noch ähm, ja wie, wie, wie Äste aussehen wenn ich welche sehe dann zeige ich das nochmal da ist meine Frau wunderschönen guten Abend hm. hast dich verlaufen mich doch nicht ich kann mich doch gar nicht verlaufen ich habe einen Orientierungssinn wie zwei Maulwürfe zugleich so, jetzt bin ich schon wieder überfragt, ob man Fluffy jetzt hier gänzlich entfernt hat oder ob Fluffy hier immer noch existiert. Ne, Fluffy muss existieren. Ich habe, ich habe noch irgendwas zu Fluffy gelesen diese Tage. Ich 
So, ich habe keine Brechstange, ne? deswegen kann ich die, die Spinte da nicht aufbrechen. Ah, hier Gewehrmunition, sehr schön. Ich bräuchte aber in der Tat mal ein Reinigungsset, wenn ich das so sagen darf. Hier ist noch ein Patrönchen. Wir bräuchten wirklich mal ein Gewehrreinigungsset, damit wir das mal ein bisschen auf Vordermann bringen könnten. Uh, hier, yeah, eine zweite Laterne. Water Purification. Wanderstiefel. 66%. Die, ich nehme die mal auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da für Stiefel haben. Lomu, einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Gibt es ein Ziel, wo du hin musst? Oder kannst du dich frei bewegen? Nein, es, äh, man kann sich frei begeben, äh, bewegen. Es gibt äh, sechs große Maps plus drei äh, etwas kleinere Zwischenmaps, auf denen man sich frei bewegen kann. Ich will mich nicht festlegen, ne? aber das hört sich ziemlich wie Fluffy an. Nur mal so. So, ich werde mich mal hier um den Safe kümmern. Vielleicht ist da ja irgendwas Nettes drin. Ich mach das mal langsam, ne? Wir machen das mal langsam. Na? Oh. Also 45, ziemlich genau. Hoffentlich liegen die Zahlen nicht so weit auseinander. 45 war die erste Zahl, falls wir uns vertun sollten. Bah. 16, 17, 17 18. 45, 18. 45, 18. Das ist ein bisschen wie Lotto, ne? So, wer die letzte Zahl richtig errät, der kriegt nichts. <lacht> Nett von mir, oder? Der kriegt einen Weihnachtsgruß. So, 45, 18. Weit kann es nicht mehr sein bis zur nächsten Zahl. Denn wir sind schon am, einmal rum wieder. So, sehr schön. Jetzt gibt mir irgendwas nett. Oh. Der ganze Aufwand umsonst. So, jetzt ist ja die Frage, was machen wir mit Fluffy, ne? Also das kann nur Fluffy gewesen sein. Das Ding ist halt... Wir haben zwar ein Gewehr. Oh, hier, noch eine Gewehrpatrone. Oh, und eine, Scheißanleit äh, eine Schießanleitung. Riesengag, Klaus, Riesengag. Schon wieder mal. Riesengag, echt, du bist ein Gewinn für diese Welt. So, Antibiotika. Äh, warte mal, ich möchte die hier irgendwo hinstellen. So, dann laden wir mal nach. So, und ich kann jetzt eigentlich nur auf, auf Fluffy warten hier, ne? Der müsste eigentlich irgendwann hochkommen. Was habe ich denn da für eine Verletzung? Unterkühlungsrisiko. Okay, ja, das, das ist egal. So, pass auf. Wir werden, wir werden, wir werden das mal so sortieren. Dann mal kurz was essen. Mal eine Limo weghauen. Ein bisschen Gewicht verlieren auch noch, ne? So, insgesamt. Na komm, die Limo auch noch. Perfekt. Ich tue suchen jetzt noch mal einen Schrank. Und hier auf der Seite gucken wir auch noch mal rein. Wir haben nicht eine einzige Klamotte hier gefunden im Staudamm bisher, ne? Das ist, das uh, ist, das ist, das ist ein Idiot. Kunstfreund, wunderschönen guten Abend. Edana, einen wunderschönen guten Abend. Oh, wird wieder richtig voll hier heute. <lacht> Drolf, gewinn ich was? <lacht> 
Dauert wohl noch etwas bis zur neuen Map. Ja, nee, das geht relativ fix jetzt. Wir, wir durchsuchen nur noch den, den restlichen Teil hier des, des Staudamms, wobei es eigentlich auch egal ist. Ne? Ähm ja, naja, das müssen wir aber machen. Ne? So, es tut mir leid. Fluffy scheint nicht zu kommen, dann gehen wir halt zu Fluffy. So, Fluffy ist nicht da. Also nicht hier im Gang. Das ist schon mal sehr gut. Also wer weiß, wie lange wir da oben jetzt noch gewartet hätten, bis Fluffy kommt. Deswegen können wir das, glaube ich, mal ausmachen. Da unten sollte es eigentlich hell genug sein. So, ich habe Fluffy auf jeden Fall hier heulen gehört. Deswegen muss Fluffy hier irgendwo sein. Und er kann sich eigentlich nicht an uns vorbeigeschlichen haben. So, wo ist er, der Sack? Der und. Das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Fluffy auch da oben die Treppen lang gehen kann. So. Auf seiner Runde. Da hinten läuft er. Oh, und er kommt zurück. Ich muss ein bisschen näher ran. Damit ich ihn eventuell gut treffe. Wir müssen ein bisschen näher ran. So, hoffentlich biegt er dann nicht links ab. Sehr schön. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So muss das sein. Fluffy gleich Wolf. Ja, genau. Wo ist denn das Hündchen? Put, 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 put. Nur der Wolf im Staudamm heißt so. Ja, genau. Das ist auch korrekt. Lustigerweise ähm, hat sich das ähm, wohl in der Tat so eingebürgert. Ne? Also bei, bei Hinterland heißt der Wolf hier im Staudamm jetzt auch Fluffy mittlerweile. Finde ich voll super. Fragt mich nicht, woher genau das gekommen ist. Ich weiß nicht, wer der Urheber dieses Namens ist. Ähm, ich habe den das erste Mal bei... Na, wie heißt sie noch? Ähm... Hoppelopsa. Hilf mir mal bitte. <lacht> Nicer Shot, schreibt Kunstfreund. Dankeschön. Ähm... Shilok, so heißt sie. Ja, kann er. Ich wollte mich da schon mal verstecken. Okay, super. <lacht> Schreibt Burrito. Also. Ähm, der der äh, Wolf kann wohl die Treppen auch hochlaufen. Alter. Ach Gott. <lacht> Dieses Geräusch, das hier oben kann. It's, it's Elf liebt Klaus. Vielen Dank. <lacht> auch schon wieder so ein Name, den ich äh, so ad hoc, wenn ich ihn lese, schwierig zum Aussprechen finde. Weil ich natürlich auch nicht immer weiß, was ihr euch bei diesen Namen gedacht habt. Deswegen ist es manchmal natürlich ein bisschen schwierig. So, pass auf. Ich mache nochmal die Laterne an, damit wir ein bisschen mehr sehen. So. Und wir müssen leider feststellen, ne? Wir müssen leider feststellen, äh, pass auf, die, die Axt... Ja, komm, ich sammle das trotzdem ein. Gleich können wir nochmal aussortieren, bevor wir losgehen. Ähm, wir müssen leider feststellen, dass wir nicht so super viele Klamotten bisher gefunden haben. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, pass auf, wir sortieren jetzt schon mal aus. Dann kann ich das nämlich hier direkt in dem Typen drin lassen. So, weil drei Äxte... Uppala, Entschuldigung. Drei Äxte brauchen wir nämlich in der Tat nicht. Davon lassen wir zwei schon mal hier bei dem. Ähm, Angelzeug lasse ich auch hier. Also Schnur und Haken lasse ich hier. 100% Laterne. Ähm, das heißt, das Werkzeug lasse ich auch mal hier. Es geht ja auch so primär ein bisschen darum, einfach nur mal die neue Map zu erkunden. Schießanleitung, Wildnisküche. Müssen wir mal. Also, es ist zwar ein Kilo, ne? Würde ich aber eigentlich ungern hier lassen. Denn wer weiß. Getragene Wanderstiefel, neue Wanderstiefel. Die Klamotten nehme ich mit. Vielleicht nehmen wir die auseinander, bevor wir losziehen. Ja, und das muss ich auch mitnehmen. So, bei dem Brennmaterial. Müssen wir mal gucken. Die Zeitungen brauchen wir nicht. Denn wir haben genug 
Rohrkolben, also Zunder. Eine Lupe. Ja, ist jetzt nicht die Riesenersparnis, ne? aber zumindest ein bisschen was. So. It is... JR. 11. Ah, okay. It's JR11. Ah, sehr schön. Das ist doch mal eine Erklärung, die auch der Klaus versteht. 